Добрый день, дорогие друзья. Общественное российское телевидение начинает прямой репортаж из московского спорткомплекса «Олимпийский». Кубок чемпионов Содружества, международный футбольный турнир, финальный матч «Спартак-Москва-Россия», «Зимбру-Кишинев-Молдавия». Сразу берем быка за рога и составы команд. Итак, команда «Зимбру». Вратарь. Или, дорогие друзья, сначала посмотрим нашу рекламу. Номерам второй Олег Пистикан, третий Константин Кулик, четвертый Вадим Борец, пятый Сергей Додул, шестой Валерий, капитан команды, девятый Юрий Митерев, десятый Виктор Берко и одиннадцатый Борис Чеботарь, главный тренер Александр Скрипник. Московский «Спартак» в воротах Николай Павленко, двенадцатый номер. И далее по номерам полевые игроки. Третий номер Дмитрий Хлестов, четвертый Александр Щеголев, Пятый Эдуард Мор, седьмой Виктор Булатов, восьмой Луис Робсон, девятый Егор Титов, одиннадцатый Андрей Тихонов, капитан Спартака, пятнадцатый Василий Баранов, восемнадцатый Дмитрий Парфенов и двадцатый Александр Ширко, главный тренер Олег Романцев. Матч судит украинский арбитр Василий Милинчук. Ему помогают судьи на линии Олег Чекун из Белоруссии и литовский арбитр Герцос Жака. И вот команды выходят на поле, выходят на прекрасный искусственный газон московского спортку. Как играет большинство команд в чемпионате России, выстроив мощную оборону и надеясь на контратаки. Или же сыграет Зимбру так, как сыграл Рижский Сконта, в итоге победивший Спартак со счетом 2-1. Сыгравший на встречных курсах, но может быть за исключением конца встречи, когда все-таки пришлось Рижанам отойти в оборону и применять контратаки. Во всяком случае, игра на встречных курсах, как это ни странно, принесла успех рижским футболистам вот в том самом матче, в котором «Спартак», в общем-то, неожиданно проиграл команде «Сконта». Но, внимание, Дмитрий Хлестов, у него небольшая травма, но он сегодня вышел на поле. Вы видите, что вернулся в строй пропустивший предыдущий матч Василий Баранов, он тоже отправился от травмы. Правда, сейчас промахнулся, сыграл неудачно. Перехват и вперед идет Борис Чеботарь. Чеботарь пас налево. Четко действует Хлестов. Мяч не дошел до Юрия Митерева. Обратите внимание на девятку Зимбру. Нарушение правил. Или нет, мяч вышел в аут. Парфенов, украинский легионер московского «Спартака», вбрасывает. Внимательно Олег Романцев смотрит за действиями своих футболистов. Не знаю, так сказать, на чем в основном сосредоточено внимание Олега Романцева. То ли он уже думает о начале нового сезона, о чемпионате России просматривает кандидатов или сегодня так сказать следуя каким-то спортивным принципам и спортивным чисто устремлением своей команды он думает о победе в конкретном финале это престижный приз Спартак выигрывал его уже четыре раза ну и бесспорно сейчас если до этого тренеры может быть на предыдущих этапах как-то говорили еще о каком-то тренировочном может быть характере этого, этого турнира то когда дело дошло до финала Думаю, все мысли спартаковцев сейчас в конкретном матче не о том, как за счет его подготовиться к предстоящему сезону, а просто о том, как бы выиграть. Выиграть у этого очень крепкого орешка, Кишиневского Зимбру. Повторяю, только Спартаку Зимбру пока проиграл в этом турнире, все остальные матчи выиграл. Внимание, Робсон с мячом получил мяч от Титова. У них своеобразное соперничество у Робсона с Титовым в этом турнире. Борьба за звание лучшего бомбардира. Робсон возглавляет список бомбардиров. Пять мячей, а вот Шарпор вертит вперед. Но удачно действует Олег Пистикан в подкате. Так вот, у Робсона пять мячей, у Титова четыре забитых мяча. И они возглавляют таблицу бомбардиров Кубка Содружества 2000. Вот Луис Робсон на ваших экранах. А тем временем мяч уже на половине поля Спартака. И Титов начинает очередную атаку. Как сказал мне врач Команды Васильков, врач спартакской команды. Много вообще здесь разговоров о том, как действует искусственное покрытие на футболистов. И почему-то мы, обсуждая эту тему, все время говорим о том, что, как сказывается это на кроножных мышцах, на ногах футболиста. А оказывается, есть и совершенно другое влияние тоже искусственного покрытия. И вот Васильков сказал мне, что после предыдущего матча сильнейшая аллергия на искусственное покрытие была у, была у Егора Титова. Лицо распухло, и в общем, был, он был в таком неприятном состоянии. Но, тем не менее, вот к финалу все прошло, и Титов 
сегодня на поле. Тем временем спартакцы получили право на штрафной. Это Александр Скрипник, который с июля возглавляет команду «Зимбру». И вот под руководством которого уже достигла Кишиневская команда большого успеха в этом турнире. Шутки ли сказать, выйти в финал. Вот видите, Баранов. Баранов рвался к воротам. Нарушение правил. И пробьет, естественно, оттуда слева Андрей Тихонов. У которого не все по его собственному признанию получается на этом турнире. Собственно, мы это и видим сами. Внимание, мяч отскакивает такой рикошет к Баранову. И удар не получился. Правда, была подставлена нога, и Спартак теперь уже под угловой, быстрый розыгрыш Тихонов с Титовым. Титов будет навешивать или пас Тихонову? Нет, хороший пас. Булатову, я говорил, что перед этим был удар Булатова, конечно, к воротам, а не Баранова. Парфенов сбрасывает аут. Голкипер Денис Романенко на ваших экранах. И вот уже нарушение правил со стороны Бориса Чеботаря. Ну что же, Спартак достоин комплиментов уже за то, что Олег Романцев выставил на этот турнир абсолютно основной состав. Если мы видим, что в составе отсутствуют какие-то игроки, претендующие на место в основе, ну скажем, Ковтун или Сметанин, или Безродный, или Филимонов, то все это связано исключительно с болезнью или с травмами. А так Олег Романцев очень... Ну, скажем так, благородно сказал в одном из интервью, в интервью общественному российскому телевидению, что если уж мы выходим на поле, по-разному может относиться к сути этого турнира, но если уж мы выходим на поле, тем более если мы дошли до финала, если приходят спартакские болельщики и заплатили деньги, то мы просто не имеем морального права выставить второй состав. И поэтому играют все те, кто сегодня может играть, кто не травмирован и не болен. Нет? А вот будут бросать красно-белые Мор. Мор играет последнего защитника на этом турнире. Либера действует довольно уверенно. И мы помним, что именно Эдуард Мор стал одним из открытий Кубка Содружества 99. Собственно, тогда, перед началом прошлого сезона, и мы познакомились с этим футболистом. Тихонов не успевает, но, правда, и пас был не очень четким. Фистикан играет уверенно. Пас был в направлении Вадима Бореца. До четвертого номера, обратите внимание, тоже молдавской команды. Щеголев, новобранец, московского Спартака, отдал Тихонову, подача. Ширко не успевает к этой передаче, и быстро Романенко вводит мяч в игру. Но, по-моему, Зимбро, во всяком случае, вот к этой восьмой минуте первого тайма, все ясно. Я имею в виду расстановку и тот принцип игры, который избрал сегодня против московского Спартака Александр Скрипник, тренер чемпиона Молдавии. Мощная оборона и на острие выдвинут Юрий Митерев, девятый номер, который забил единственный мяч Спартаку, когда Зимбро играл со Спартаком в предварительной группе. Помните, тогда Баранов открыл счет, потом именно Митерев счет сравнял и потом были два мяча Титова. Так «Спартак» выиграл первую встречу 3-1. Футбольные статистики тут говорили мне о том, что если команды проводят в ходе одного турнира два матча, то вероятность того, что очки будут в итоге поделены поровну, больше, чем если обе победы будут на стороне одной и той же команды. Но это вот такая футбольная примета. Посмотрим, что смогут противопоставить этой примете сегодня футболисты московского «Спартака». Булатов рвется вперед по левому флангу. Пришел сюда, его сопровождает Виктор Берко, десятый номер. Перевод в центр. Хорошо, Титов. Красиво, красиво комбинировал с Тихоном, который сместился в центр. Но разгадали этот маневр футболисты в желтой форме. Впрочем, Баранов по правому флангу. Здесь уж Ширко. Хороший обвод, уверенно обыграл Бореца. По центр и не получился уже второй раз, не получился удар по воротам у Булатова. Но если в первом эпизоде мяч попал с кого-то из защитников, то сейчас просто Виктор промазал, не смог. Но трудно, трудно, хотя турнир уже продолжается вот уже на протяжении недели. Э, трудно приспособиться к искусственному покрытию. Ширко. Красиво. Привел мяч на грудь. Пас вроде был в направлении Робсона. Но жестко играл сейчас капитан Игорь Опря. Вот увидите, вот они опять. Мы с Самарой ходим парой. Ширко и Опря. Возможно, капитану молдавской команды 
поручено сегодня ОПЕК и Ширко. Но, правда, вижу, вижу сейчас, что его шестой номер Валерий Катынцев сменил в качестве опекуна, э, опекуна Ширко. Подача не очень уверенно вышел вратарь, но его подталкивали. Был готов нанести удар по воротам уже Баранов. Арбитр Мельничук зафиксировал нарушение правил. И пробьет штрафной удар голкипер Денис Романенко. Это, вот вы видите этот момент. Это голкипер Зимбру. Что касается голкиперов московского «Спартака», я сказал, что воспитанник украинского футбола Николай Павленко на этом турнире играет роль основного вратаря московского «Спартака». А в запасе сегодня у него, естественно, не Филимонов, потому что Филимонов восстанавливается после травмы. И врач Васильков сказал мне, что, э, так сказать, улучшение какое-то наметилось в его состоянии, но, в общем, процесс довольно длительный. А бдительно следит за здоровьем футболиста Спартака Васильков. Нарушение правил, да. Что касается, почему нет Слетанина, он простудился, простудился так же, как и Юрий Ковтон. Вот бывшие динамовцы, опять же пошутил Васильков, спартаковцы не болеют, болеют только бывшие динамовцы. Простуду Сметанина и Ковтона. Место Ковтона на фланге обороны принимает вот уже который матч подряд Александр Щеголев, новобранец московского спартака из команды «Факел». Будут разыгрывать. Вот такой уже эпизод был в первом матче «Спартак-Зимбро». Именно абсолютно такой момент. Разыграли футболисты, был пас Баранову и он пробил под перекладину. И вот попытался сделать то же самое, только первоначально обведя соперника. Не получилось. А тот гол, конечно же, вы запомнили, если вы смотрели дневники Кубка Содружества на ОРТ. Мощнейший удар под перекладину. Никита Симонян на ваших экранах. И хронометраж матча. 11 минута. Спартак Зимбру. Финал Кубка Содружества в прямом эфире общественного российского телевидения. И пока 0-0. Пас вперед, вот видите, один, один Юрий Митерев, игрок сборной Молдавии, ну и вот тут вот их Листов сторожит и помогает ему Мор в качестве свободного защитника, который раз вводит мяч из-за боковой Дмитрий Парфенов. Парфенов по флангу. Здесь Спартак прикрыт, и поэтому пас назад Мору. Листов. Мор. Подключился Булатов. Хороший пас Баранову. По флангу открывался Парфенов, но трудно было сделать передачу по боковой линии. Поэтому снова пас назад, и все начинается с Мору. Видите, все Спартакцы прикрыты. Плотный оборонительный заслон. Пытался его прорвать Ширко, но передача не точна, вернее, здорово, здорово сыграл э, защитник Валерий Катынсус, шестой номер. Это вот э, свободный защитник Либеро Зимбру. Сейчас с мячом, перевод на левый фланг, это вот тот самый Игорь Опрек, который был удален в первом матче. Жестко против него играет Робсон. Сейчас грамотно действовал украинский арбитр. Он дал атаке развиться, посмотрел, куда в итоге придет мяч. И когда стало ясно, что мяч не задержится у футболистов из Молдавии, назначил штрафной за вот это нарушение, которое было секундами раньше. Опри пострадал. Но, может быть, какие-то особые счеты с ним есть у спартаковцев. Не знаю, в всяком случае, пользуясь маленькой паузой, вот отклик из журнала «Спорт» и «Джендельника Спорт Экспресс Футбол» о первом матче, и говорит Егор Титов. Его спрашивают, ожидали ли от Зимбру что ли жесткой игры. Это вопрос диспетчера «Спартака». Не жесткой, а грубой, говорит Титов. Молдаване, как и мы, готовится к сезону. Поэтому то, что соперник начнет нас ломать, стало полной неожиданностью. Игроки «Зимбру» даже предъявляют претензии судям, но пусть это останется на их совести. На ковре нельзя играть в подобной манере, говорит Титов. Одна из наших задач – не сломаться. Но во время игры даже мысль не возникает, чтобы поберечься. И это, конечно, имеет прямое отношение к финальному матчу. А вот одна из редких атак прорывался к воротам Руслан Гелазев по левому флангу. И довольно опасный штрафной. Это уже вблизи ворот Николая Павленко. Вот видите, атака сзади нарушил правила Виктор Булатов. Совещание, кто будет бить. И, конечно, вот тут Константин Кулик у мяча. Полузащитник Зимбру уже забил три мяча на этом турнире. Его здесь называют Молдав и Кулик, но поскольку фамилия Кулик в футбольном смысле прежде всего связана с фамилией 
нападающего ЦСКА для нас. А вот он молдавский кулик, правда, сейчас пробил не точно. А так, повторяю, на его счету три забитых мяча на этом турнире. Спартакцы быстро разыграли. И очередной аут в исполнении Парфенова. Ну а продолжаем мысль о болельщиках, в которой Егор Титов перешел от мысли о грубой игре Зимбро. Титов дальше сказал, что мы играем для болельщиков, и вдобавок перед нами стоит серьезная задача победить в этом турнире. То есть стать пятикратными обладателями Кубка Содружества. Три раза подряд этот кубок выигрывали футболисты киевского «Динамо». Как вы помните, в прошлом году спартаковцы со счетом 2-1 в финале победили Киевля. Ну, о выступлении Рижского Сконта, конечно же, нужно сказать, когда у нас будет пауза. Сейчас мяч улетел в аут. Это просто ну, странная вещь произошла на этом турнире с Рижским Сконтом. Можете себе представить, победить со счетом 5-0. Киевская «Динамо» выиграть 2-1 у московского «Спартака» и в итоге не попасть в финал. Они а попали рижане по той простой причине, что в решающий момент проиграли 0-2 вот этому самому Кишиневскому Зимбру, сегодняшнему сопернику в финале московских «Спартаков». Спартак прессингует и удачно Тихонов сыграл. Пропсина просто сносит. Но это играл Опря. Восьмерка Зимбро. Тихонов по центру. Очень хороший. Здесь на один мяч шел и Робсон, и Ширко. Но снова на их пути стал Валерий Катынсус. Шестой номер Зимбро. В результате вот всех этих событий, поражения Спартака от Сконта, поражения Сконта от Зимбру и так далее, все сложилось так, что в полуфинальном турнире три команды Спартак, Зимбру и Сконта набрали по 6 очков. Спартак и Зимбру вышли в финал только благодаря лучшей разнице забитых пропущенных мячей. У Спартака это было плюс 5, у Зимбру плюс 3, у Сконта плюс 1. Вот двух мячей не хватило Сконта до выхода в финал. Робсон лучший бомбардир нынешнего турнира. Но это немножко условно, потому что... Внимание! Раз удачно сыграли защитники в очередной раз Зимбру. Он делит первое место Луис Робсон с Владимиром Колесниченко, футболистом с конта, открытием нынешнего турнира. По пять мячей они забили. Я говорю о лидерстве Робсон только потому, что ну, Спонт уже выбыл из турнира, и у Колесниченко, естественно, нет возможности увеличить свой лицевой счет. У Робсона такая возможность есть. То, что касается Владимира Колесниченко, которого вы наверняка запомнили по игре в составе Сконта. Им заинтересовался ЦСКА. Наш ЦСКА. И вот говорят, что уже на следующий сбор Владимир Колесниченко чуть не едет в составе армейского клуба. Вот там игрок, за которым мы следим в составе московского «Спартака». Новобранец, я уже о нем сказал, Александр Щеголев. Сейчас он противостоял полузащитнику Сергею Додулу. Додул быстро возвращается на свою половину поля. Спартаковцы разыграли удар от ворот. И снова вот сегодня все атаки отсюда, получив мяч от Мора, по большей части начинает Виктор Булатов. На левом фланге от Щеголев. Четвертый номер может подключаться в атаку. Забивал в составе факела. Забил здесь один мяч уже и за «Спартак» на этом турнире. Хорошая стенка. Мяч отскакивает Ширко. Ширко в подкате пытался как-то продолжить эту атаку. Вадим Борец. Очень хорошая передача. Вот этот четвертый номер. Вадим Борец отличается очень хорошей игрой в пас. Как-то неловко сейчас действовал. Вы видели? Николай Павленко. Мяч прошел рядом со штангой. Робсон, Тихонов, два варианта передачи, отдает Титову, Титов сразу же Ширко, Ширко, вот обыграл Опри в этом эпизоде, но в очередной раз похвалим Либеро Зимбру, и вот он сейчас оказался уже в итоге на фланге, хорошую передачу сделал, это я хвалю все того же шестого номера Валерия Катынсуса, и даже передача в итоге получилась неплохая, волнуется Александр Скрипник, 
Я уже говорил, что он с июля тренирует Зимбру, но это после отъезда в Донецк Семена Альтмана, прежнего тренера чемпионов Молдавии. Зимбру уже в седьмой раз принимает участие в этом турнире Кубки Содружества. В прошлом году от Молдавии единственный раз, когда представлял Молдавию не Зимбру, а клуб Конструктору. А так все время Зимбру. И вот видите, это феномен сконта, можно так сказать. Часто участвуешь в Кубке Содружества, набираешься опыта, и в какой-то момент появляется шанс выстрелить. Вот мы это говорили о сконта, и, наверное, вот сработала э, вот та методичность, в которой футболисты Зимбру принимают часть в Кубке Содружества. В результате количество перешло в качество, и сегодня они в финале против московского «Спартака». Юниорский турнир здесь проходил в рамках Кубка Содружества. Матчи проходили в основном перед играми, в интервалах между играми взрослых команд. Играли юношеские сборные. Но внимание, вот туда и гол. Вы посмотрите. Вы посмотрите, какой великолепный удар. Но, но, но положение вне игры. И мяч не засчитан. Вот смотрим. Спартаковцы быстро разыграли. Свободные зрители, по-моему, даже не поняли, в чем дело. Не успели поаплодировать великолепному удару футболиста, на которого я обращал ваше внимание. Это был Юрий Митерев. Забил он здорово, но если бы не нарушение правил. Вот смотрим еще раз. Мне трудно сказать, мне трудно сказать. Может быть, вы видели это лучше на ваших больших телевизорах, у кого-то кого таковые есть. То ли было положение вне игры, то ли рукой. Да, по-моему, рукой. Вот спасибо э, нашим редакторам. Спасибо Ольге Журовой. Она четко разобралась в этом игровом эпизоде. Рукой подыграл себе Юрий Митерев. А потом пробил здорово, но... То, что позволено Марадоне, не разрешено Митереву. Воодушевленным вот таким успехом, в кавычках, Зимбро идет вперед. Чем могут воспользоваться спартаковцы? Хорошую передачу делает Артем в направлении Ширко. Ширко. Удар. Ширко сумел обыграть Олега Фистикана, но выручил молдавскую команду Денис Романенко. Сыграл ногами опытный голкипер. Зимбро. Ну вот 26 лет. 26 лет Денису Романенко. Это первый вратарь молдавского клуба. Тихонов вбрасывает. Мы тут уже не раз видели вот такие, как вводят довольно сильно, мощно мяч из боковой Андрей Тихонов. Он, в общем, и всегда этим отличался. А, по-моему, он еще и специально, так сказать, осваивает этот прием. Потому что все дальше и дальше в штрафную площадку после аутов Тихонов летит мяч. Так вот, в рамках этого турнира прошел турнир юношеских сборных. Восемь команд принимали участие. Это ребята 85-го года рождения. Все это было под патронажем Фонда национальной сборной по футболу. Ну, сборной России, естественно. И в финале, только что, вот перед началом этого матча, сборная России победила команду Украины со счетом 1-0. Василий Соковатицын забил единственный мяч на 24-й минуте и... Россияне держали эту, в общем-то, принципиальную победу. Матчи со сборной Украины с некоторых пор для нас стали особо принципиальными. И поэтому довольно много зрителей было даже, несмотря на то, что возраст игроков ограничен годом рождения 85-м. Аут. Брасывает Баранов. Робсон открывается. Нет, предпочел делать передачу Блатову назад Партенову и Хлестов. Титов отошел назад. Здесь Парфенов открыт на фланге. Робсону. Робсон. Нет, пока у Робсона сегодня не получается. Смотрите, какая скорость. В итоге все закончилось хорошо для Спартака. Отлично сыграл Парфенов. Но продемонстрировал очень неплохую скорость Виктор Берко. Нападающий Зимбра. Это ответ Тихонова. Пас назад. Ширко. 
Ждал, ждал передачи Булатов. Да, хитрый удар Тихонова. Поднимает руки Василий Баранов. Он ожидал передачи. Стоял совершенно один где-то на углу вратарской площадки. Вот предыдущий эпизод. И увидите, снова подстраховал. Опасный же был удар Ширко. Но опять мяч попал в ногу Валерию Катынцесу. Ну, мы говорим о том, что для московского «Спартака» клуб «Содружество» в какой-то степени является подготовительным перед началом сезона. Чемпионат у нас начинается 24 марта. В этот день будет единственная игра, но какая игра? «Локомотив ЦСКА». Что касается московского «Спартака», то они после этого турнира отправляются в Турцию, где будут на сборах. Нашей сборной 23 февраля предстоит игра с национальной командой «Израиля». Вот матч будет показан на ВСТ. Внимание! Все здорово сделали спартаковцы. Очень хорошо Титов выходил на ворота. Удар не получился. Ну что, в очередной раз сошлемся на вот этот неудобный искусственный газон. Непривычный для футболистов. Пытался вот единственный сегодня, совершенно явный нападающий в составе Зимбру, Юрий Митерев. Поймать этот мяч на боковой линии. В общем-то получилось, но в итоге атаку начинает Спартак. Парфенов обыграл сразу двух футболистов. Показалось, что сыграл рукой Парфенов Молдаваном. Свисток судьи молчит. И все закончилось. Что удар от пор... Нет, нарушение правил там зафиксировал. Очень активно боролся с двумя футболистами из Молдавии. Вот украинец Василий Баранов в составе московского «Спартака» нарушил правила. Видите, идет уже 26-я минута. И, простите, белорус, белорус Василий Баранов, украинец Парфенов. Видите, идет уже 26-я минута сегодняшнего матча, финального матча. И не произошло то, чего, в общем, больше всего боялись поклонники Зимбру. Зимбру не пропустил быстрый мяч от московского Спартака. Потому что если от Спартака пропускаешь быстрый мяч, то сразу возникает дилемма раскрыться и всей командой и идти играть, отыгрываться. Но тогда очень большой риск пропустить и второй, и третий мяч. А продолжать играть от обороны, ну и что? А счет-то будет 1-0 уже в пользу Спартака. Какая-то ситуация становится почти безвыходной. Но вот уже позади 26 или 27 минут. И пока счет не открыт. Больше что мяч один раз уже летел в сетку ворот Спартакского вратаря Николая Павленко, но не был засчитан, поскольку нападающий Митерев сыграл рукой. Две семерки сошлись, и Руслан Елазев проиграл это единоборство Булатову. Булатов так, спиной, стоя к воротам, принимает мяч Шевко, отыграл Тихонову. Булатов, да. И вот вовремя указался, оказался у мяча Борис Чеботарь, одиннадцатый номер молдавской команды. Выбил мяч подальше от своих ворот. Вот видите то, о чем я говорил. Сбрасывает мяч. И гол. И гол. Пытается отпорить решение арбитра. А мяч в ворота просто запихнул Александр Шерко. Футболисты Молдавии пытаются оспорить решение украинского арбитра, показывая, что и как в ситуации с взятием ворот московского спорта, когда мяч был не засчитан. Очень так же сейчас и Шерко сыграл рукой. Но посмотрим еще раз. А все началось с чего? Вы прекрасно видели. Вот с этого очень талантливо сброшенного аута Андреем Тихоном. Смотрите, прыжок. Ну, вам судить. Вот смотрим еще раз. А Робсон... Сыграл Робсон, и мяч куда-то попал в район плеча Александру Шурко. Вот еще раз смотрим повтор. Робсон хорошо сыграл. Но оставим это на совести украинского арбитра, не знаю. Не знаю, трудно сказать. Грань почти невидима. То ли плечом сыграл Александр Шурко, что разрешено, то ли там была игра рукой. И в этом случае нельзя было засчитывать мяч. Так или иначе, Александр Шурко и Спартак ведет 1-0. 
Дмитрий Титов. Вот здесь не согласованно действовал с Тихоновым. Да, а Робсон? Ну вот смотрите. Хм. По-моему, было движение. Движение руки в сторону мяча. Я хочу быть объективным. Но, повторяю, даже на повторе разобраться очень сложно, даже с помощью повтора. Все решает в таких случаях арбитр. В данном случае Василий Мельничук из Украины. Вот что теперь делать Зимбро. Пока что они делают пас в направлении Юрия Митерева. Митерев играет на Кулика. И Кулик сильный удар по воротам на месте Николай Павленко. Ноль это произошло на 28-й минуте матча. Я напоминаю, что общественное российское телевидение ведет прямой репортаж о финальной игре. Спартак Москва и Зимбру Кишинев в финале Кубка чемпионов Содружества. И вот на 28-й минуте нападающий Спартака Александр Шерко открыл счет. И вот он сейчас с мячом отскочил к Щеголеву. Смотрите, Щеголев хороший парк Шерко. Шерко идет дальше. И вот уже во второй раз в сегодняшнем матче неплохо играет ногами Денис Романенко. Хотя это спорный такой прием исполнения вратарей. Как грамотная игра вратаря, по большому счету. Если бы сейчас Романенко вышел вперед руками, лицом, головой вперед, бросился бы в ноги Шарко. Сыграл ногами, при принести травму форварду. Тем временем Парфенов получил от Мельничука желтую карточку. Первое предупреждение в сегодняшнем матче. Я повторяю, что... В первой игре этих команд, вот смотрите, было довольно много предупреждений и даже удаление Игоря Опри, молдавского футболиста. А вот сейчас свалил как раз против Юрия Митерева Дмитрий Парфенов, за что был наказан желтой карточкой. Теперь Парфенову нужно действовать более аккуратно. Вот он с мячом. Титов. Баранов. Открывается Булатов, но это видел, видел Опря, прервал передачу, жестко играет Хлестов и, может быть, еще одна желтая карточка. Пожалел арбитр Дмитрия Хлестова. Было нарушение правил против Сергея Додула, пятого номера молдавской команды. Ну, я не назвал вам запасных той и другой команде. Ну, у молдаван, я скажу, что не играет опытнейший, хорошо известный Борис Трофанец из-за травмы. На запасных Спартака, может быть, остановлюсь подробнее. После того, как Робсон сейчас что-то завершит каким-то образом эту атаку точнее Опря. И пришел на помощь Опря, как сегодня уже было не раз, Либеро Валерий Катынсус. Нарушил правила. Вот он. Валерий Катынсус все пять матчей провел на этом турнире и уже одну желтую карточку заработал. Смотрите, как жестко играл сзади. Удар по ногам. Парфенов пробьет штрафной удар. Опря выбил мяч головой. Нет, это не Опря, это вернувшийся в став защиту Борис Чеботарь. Но недалеко. Спартаковцы, типичная спартаковская игра. Мелкий пас, забегание, стенки. Булатов. Очень хорошо в прошлом сезоне вписавшийся в этот стиль игры Спартака. Шарко. Робсон. Пас неточный. И боролся. Борец. Вадим Борец боролся. Тихон он нарушил правила. Арбитр указывает точно то место, откуда нужно пробить штаб. На его сейчас Спартак, может быть, уже не будут разыгрывать. Может, пробьют. Нет, все-таки розыгрыш. Робсон, стоя спиной к воротам, скидывал Титову не сильно. Шанс у Митерева не получилось. Парфенов. И вот уже Парфенов получает удар по ногам от Вадима Борецца. Негодует Грозный, Вячеслав Грозный, один из тренеров московского «Спартака». Парфенов лежит на искусственном газоне. Видимо, Борец сейчас получит... Вот за этот даже не борцовский прием желтую карточку. 
Да, Вадим Борец получает желтую карточку. Значит, у нас уже наказан предупреждением Борец и у Спартака Дмитрий Парфенов в этой минуте. Я говорил о том, как сложилась неудачно для Спартака игра с Рижским Сконта. Спартак проиграл 1-2, но сразу несколько футболистов оказались на примете у тренеров московского «Спартака» по итогам этого матча. Ну, в частности, несколько, это я, может быть, слишком громко сказано, очень заинтересовались э, «Спартаковцы» полузащитником Буйткусом, быстрым полузащитником атакующего плана «Спартака» фронта. И вроде бы уже ведутся переговоры. Неизвестно, что другой рижанин, не игравший на этом турнире, тоже полузащитник атакующего плана Михалап, тоже интересует московский «Спартак». Кроме того, должен вам сказать, а вот мы смотрим проход Шарко и снова удачную игру Валерия Катынсуса. Удар по воротам. Ситуация с Христа Йововым вроде бы начинает проясняться болгарским форвардом, форвардом болгарской сборной. Он сыграл 9 матчей в составе национальной команды Болгарии, забил 3 мяча, был в Израиле в течение 5 дней на просмотре у Спартака. И вроде бы Спартак близок к тому, чтобы успешно завершить переговоры с клубом немецким Мюнхен 1860, которому принадлежит вот этот 22-летний нападающий Христа Йовов. Так что «Спартак» потихонечку усиливается. Но это необходимо ввиду предстоящего длинного сезона, в ходе которого «Спартаку» придется, предстоит принимать участие и в турнире Лиги Чемпионов. А запасных московского «Спартака», вот, может быть, сегодня Олег Романцев кого-то из этих футболистов выпустит на поле. Ну, вратарь Максим Кабанов, запасной голкипер. Об отсутствии в составе Филимонова из-за травмы и Сметанина из-за простуды я уже говорил. А также полевые игроки сегодня Валерий Кечинов. Говорили, что очень большая вероятность, что он выйдет на поле. Кроме него Виктор Букиевский, защитник. Максим Бузникин, нападающий. Полузащитник Алексей Милешин. Полузащитник Магомед Адиев. И нападающий Анатолий Балалуев. Один Балалуев новобранцы московского «Спартака». Вот это те футболисты, которые сегодня в резерве у Олега Романцева. Итак, сколько у нас времени осталось до конца первого тайма? Михаил Савин, один из наших лучших операторов, был на ваших экранах. Подходит к концу первый тайм финального матча между московским «Спартаком» и «Зимбру». Ну вот уже меньше 10 минут осталось до конца этой встречи. Поскольку сегодня матч финальный, ничейного результата быть не может. Пару слов о регламенте этого финала. Если игра закончится в ничью, будут назначены два тайма по 10 минут. С мгновенной остановкой игры в случае золотого гола. Если вот эти 20 минут дополнительного времени не принесут успеха, из Спартаку Низимбру будут назначены после матчевой пенальти. Таков регламент турнира за Кубок Содружества. По итогам предварительных игр из высшей лиги выбыли чемпионы Азербайджана и Армении. А будущий год они будут выступать во втором дивизионе Кубка Содружества. Он еще одно, одна желтая карточка, да, совершенно верно, за это нарушение э, против Титова получил предупреждение Олег Фистикан. Олег Фистикан. Ну вот мы говорили о жестком характере первой игры «Спартак» в Зимбру. История повторяется сегодня. Итак, чемпион Азербайджана и Армении выбыли из этого турнира, а вместо них их места в высшем дивизионе Кубка Содружества на будущий год займут чемпионы Туркменистана и Таджикистана. Если система проведения турнира не будет изменена. Александр Скрипник был на вашем экране, на ваших экранах, тренер Зимбру. Мощный разбег, Тихонова удар. Мяч летел в любимый для Тихонова ближний угол и... Кстати, подправить мяч в ворота Зимбро стремился Робсон. В итоге все закончилось угловым ударом. Вот смотрим повтор. Подача Тихонов даже надул щеки от усердия. Это сильнее пробить ближний угол. Мяч снова застрял в такой стенке, в стене игроков в желтой форме. Такая редкая атака. Вперед рвался Сергей Додул. Здесь есть в составе Зимбру, на кого обратить внимание. В составе молдавских зубров. И 
Ну вот сейчас я отметил полузащитника Сергея Додула, 22-летнего. Ну, признан дебютантом года 92 -го, сезона 99 -го года в Молдавии. Виктор Берко сегодня играет тоже, обратите внимание, десятый номер в составе Зимбро. Он уже успел поиграть в довольно известном клубе «Штурм» в австрийском клубе. Мячом борец. Хороший перевод мяч направо. Вот как раз тот самый Виктор Берко, который играл в штурме, сейчас оставлял мяч. Своему партнеру но не очень точно. Шурко, хороший пас. И Тихонов немедленно переправляет мяч к Робсону. Робсон странная передача, разводит руками Титов. Можно было спокойно ему отдать мяч, он был совсем рядом с Робсоном. Тихонову было отдавать очень сложно. Ответ. Зимбро, Фистикан. Ждет пока до основные силы. Подключится в атаку. И ничего не получилось. Прождал. Можно было быстро атаковать. Там было два игрока рядом с ними. Уже можно было какую-то разыгрывать комбинацию на половине поля Спартака. А пока Фистикан ждал. Да, пришло на подмогу еще два футболиста. Футбол. Ну и Спартак сразу много образовал в районе штрафной своей. Был положение вне игры Баранов. 1-0. После удара, точного удара Ширко на 28-й минуте. А вернее, ну, <смех> сложно назвать то, что произошло на 28-й минуте точным ударом. Просто подставил, ну, скажем так, будем считать, что плечо Александра Ширко. И вот этот с плеча мяч влетел в ворота Дениса Романенко. Так счет стал 1-0 в пользу Спартака. И Романенко пробил свободный. Вот может быть опасно. Гелазев. И а, какой удар. Вообще хорошие, хорошие дальние удары. Время от времени демонстрируют. Ну, я не беру сегодняшний матч. В сегодняшнем матче, наверное, только второй удар издали. А я внимательно следил за футболистами Зимбру в ходе всего турнира. И вот, в частности, тот же вот Вадим Борец, четвертый номер, может забить мяч издали. Зимбро рвется вперед. Берко. Вот Берко с мячом. Отдает Чеботарю. И пас Гелазеву на левый фланг. Здесь слева Митерев. Митерев. Увидел, что Берко ворвался в штрафную, но передача не получилась. И вынужден Митерев подстраховывает своего защитника возвращаться назад. И довольно удачно до подхода основных сил сейчас Митерев сыграл против Баранова. Да, он страховал своего вот полузащитника Константина Кулика, который увлекся атакой. Все это закончилось нарушением правил. И на 42-й минуте первого тайма Парфенов разыграл штрафной с Титовым. Подача на вес на ворота. Выскакивает Робсон. В очередной раз там оказался капитан Игорь Опря. Снова хорошо сыграл головой. Вот на единственный раз за весь матч он не смог помешать сыграть головой Робсону. И это было именно на 28-й минуте, когда Робсон очень ловко скинул мяч головой набегавшему Ширко. Что и закончилось голом. Активно играет Руслан Геладев в центре полузащиты. Он отдал мяч Митереву. Митерев смотрит, кому отдать. И очень тонкий пас. Хороший был пас на Виктора Берко. И очень здорово сыграл 27-летний Александр Щеголев. Новобранец московского Спартака. Вот вы сейчас его видите в правой части экрана. Из воронежского факела. Довольно удачно вписался, как я уже сказал, играет на месте Кофтуна. И вот сейчас Щеголи побивает мяч на угловой. И я думаю, что Юрий Кофтун, которого я, кстати, очень высоко ставлю, считаю его одним из лучших защитников в нашем футболе. Но, тем не менее, вот со стороны Александра Щеголева, я думаю, достойный конкурент ему будет. Я имею в виду борьбу за место в основном составе московского Спартака. Тем временем угловой у ворот Николая Павленко должен подавать. Я не вижу кто, но, скорее всего, Вадим Борец. 
И вы знаете, да, это он подает. И еще в предыдущем матче я обратил внимание, что подачи неизменно идут на ближнюю штангу. Ну, наверняка на это обратили внимание и тренеры московского «Спартака». А они на все матчи потенциальных соперников здесь посылали своих разведчиков. И видеооператор снимал игры. В общем, серьезно относится к этому турниру «Спартаковцы». А вот сейчас подача для разнообразия на дальнюю штангу, но не получилось. На ближнюю было опаснее. Кулик. Передача неточная. Нашел пасом Китов Робсона. Робсон назад Щеголеву. И Щеголев бросает вперед Тихонова. Но первым у мяча Фистикан отыгрывает своему вторю. Довольно рискованно. И Фистикан сильно бьет в направлении Елазева. Вот это Вадим Борец. Борец красивый гол издали забил белорусскому Бате. Как говорится, забросив мяч примерно от центрального круга за шиворот белорусскому вратарю. Опря пошел вперед капитан. Молдаван отдает Кулику. Кулик против него Баранов. Баранов вроде пришел на помощь Ширко, но помощь не понадобилась. Баранов справился сам. И вот уже от Мора получил мяч Ширко. И Баранов сильно бьет в центральный круг. Робсон снова. Уже во второй раз. Правда, в другой, конечно, ситуации. Удачно сыграл головой. И уже очень четко играет Клистов. Браво, Клистов. Опытнейший защитник московского Спартака. Честно говоря, будет жалко, если он уедет в Шотландию. Ну а мы знаем по Спортэкспрессу, что такие предложения есть. Дмитрию. Добавили минуту. Вот видите, пошла это последняя минута, точнее единственная добавленная минута в первом тайме. И все идет к тому, что Спартак завершит его со счетом 1-0, благодаря мячу, который забил, точнее затолкал в ворота Зимбру Александр Ширко на 28-й минуте. Тихонов. Пас в направлении Ширко, Ширко. Вот сейчас точно совершенно сыграл рукой. Кстати, вот за это, за это можно было показать желтую карточку. Я, конечно, не подсказываю Василию Мельничуку, но как умышленная игра рукой. Он пытался ввести, я имею в виду Ширко, ввести в заблуждение арбитра, воспользоваться тем, что арбитр мог не видеть его игру рукой. Это, честно говоря, в международном футболе карается желтой карточкой. Первый тайм закончился. 1-0 пользу спорства. Московский спорткомплекс Олимпийский. И прямая трансляция общественного российского телевидения. Теперь ворота московского «Спартака». Футболисты в красно-белой форме. Справа от нас. И эти ворота защищает Николай Павленко. Слева от нас ворота Дениса Романенко. Чемпиона. Ворота чемпиона Молдавии. Кишиневского Зимбру. И наши гости в желтой форме. Вот хорошая атака. Блокировка. Это была блокировка со стороны Мора. Атаковал ворота очень активный Юрий Митерев. Вот вы видите статистику, только что была на ваших экранах. И вы видите тренера Александра Скрипника. Его команда сейчас попытается изменить счет. Был фол. Вот вы видите, ну конечно, Мор придерживал. Немножко картинно в итоге падал Юрий Митерев. Но так или иначе, изначально нарушение было со стороны Мора. Пробьет штрафной. Не удивлюсь, если это сделают Кулик или Барет. Вот эти полузащитники Зимбру, которые здесь неплохо выполняют штрафные удары. И мяч пролетел чуть-чуть выше перекладины. И Спартак с мячом. Щеголев начинает атаку. Снова получает мяч. От Хлестова и идет вперед. Чоголев в атаке. Титов пошел в обводку. Едва-едва не обыграл Либеро Зимбро Кацинсуса. Кстати, Либеро не только Зимбро, но и молодого Либера сборной Молдавии. Его игру мы сегодня уже отмечали. Олег Роман в наших экранах. Кстати, вот э, штрафной, когда мяч пролетел над верхним углом ворот Спартака, только что, э, вопреки моим ожиданиям, выполняли не полузащитники Кулик или Борец, а это сделал пострадавший Юрий Митерев, бил ворота. Но это уже дело прошлое, а тем временем снова с мощным разбегом 
Ну, сейчас вбросит мяч из-за боковой Андрей Тихонов. Смотрите, прямо в вратарскую площадку. Там Катынцус сыграл головой. И быстро сейчас разыграют штрафной футболисты Зимбро. Ну, чтобы, так сказать, более-менее дать вам представление о том, с какой командой сегодня играет московский «Спартак», конечно, по титулам и что ж там говорить по силе, Зимбра уступает московскому «Спартаку», но, тем не менее, выглядит достойно даже в крупных международных турнирах. Судка ли сказать, что в предыдущем розыгрыше Лиги Чемпионов играл дважды Зимбру с чемпионом Северной Ирландии Сент-Патриком, с ирландским Сент-Патриком, выиграл 5-0 и 5-0. Потом победил Тбилисская «Динамо». Поражение было 1-2, но победа 2-0. И потом была встреча с Эйнховеном, голландским Эйнховеном, когда в Кишиневе был зафиксирован счет 0-0. Ну и в Голландии Зимбру проиграл 0-2. И потом уже в Кубке УЕФА, куда команда попала, выбыв из Лиги Чемпионов, были две встречи со знаменитым английским Тоттенхэмом. И там была ничья 0-0, правда, потом поражение 0-3. Так что Зимбур играет достаточно достойно. Но можно сказать, что футболисты Молдавии вспомнить о том, что уже перед началом вот этого сезона, готовясь к этому сезону, а в отношении Зимбру это, так сказать, будет сказать неправильно, потому что там сезон еще будет продолжен, еще предстоит второй круг. Чемпионат проходит несколько по иной, по временной формуле, чем чемпионат России. Там чемпионат 99-2000 года продолжается. Так вот, вот в этом межсезоне, в перерыве между двумя кругами чемпионата, Зимбру в Турции играл с нашим «Зенитом» с питерским, проиграл 0-3 и проиграл там же в Турции ЦСКА со счетом 0-2. Ну, вот такой соперник сегодня у московского «Спартака». Тем временем мяч в руках у Дениса Романенко. Поднимается с газона Олег Фистикан. Сразу вспомним, что в первом тайме он был наказан желтой карточкой, так же, как его партнер по команде Вадим Борец. У «Спартака» на предупреждение получил Дмитрий Парфенов. И для тех, кто только что включил телевизор, напомню, что это финал Кубка чемпионов Содружества. Прямая трансляция УРТ из Москвы, из спорткомплекса «Олимпийский». И московский «Спартак» выигрывает у Кишиневского «Зимбру» со счетом 1-0, благодаря мячу, который на 28-й минуте забил Александр Ширко. «Зимбру» в желтом, у «Спартака» красно-белая форма. И вот Щеголев переправляет мяч в центр. Булатову снова мяч у Щеголева. Щеголев осваивается, осваивается со стаи московского «Спартака». Тихонов, хороший пас Булатова. Булатова вроде бы оттеснил от мяча Катынсус, но тот, тем не менее, передачу сделал. Технично играет Додул. Фистикан. Его атакуют и Шарко, и Тихонов. И все закончилось аутом. Аут будут сбрасывать молдавские футболисты. Да, вот такая команда Зимбру. Ну, еще раз, так сказать, достойно уважения за то, что уже в седьмой раз принимает участие в Кубке Содружества здесь, в Москве. И один кубок пропустила молдавская команда просто по той простой причине, что два года назад она уступила чемпионский титул команде «Конструктору». Кстати, в отличие от «Зимбру», «Конструктору» тогда сыграл неудачно на Кубке Содружества. И в итоге Молдавия лишилась места в высшем дивизионе этого турнира. Вот «Зимбру» вернул своей республике, своей стране это место и очень достойно, более чем достойно играет на нынешнем турнире. Выход в финал. Это много дорогого стоит, как говорится. Изящно сейчас сыграл Титов. И вот уже пас по правому флангу идет вперед Баранов. Сыграет с Парфеновым. Парфенов. Два легионера. Белорус Баранов и украинец Парфенов. Там действует на правом фланге у московского «Спартака» Мор. Вроде бы открыт был Парфенов, но сложно было сделать передачу. Мора сразу два футболиста атаковали. Листов может и пробить. Что он и делает? А получился даже не удар, а такая передача, причем довольно опасная, на Робсона. И если бы еще Пистикан не перехватил этот пас, могло быть неприятно для молдавских футболистов. Вот здорово играет. Здорово играет аплодисменты Николаю Павленко. Это был неплохой проход по краю Сергея Додула. Помните, я вам сказал, что это 22-летний футболист 
был признан лучшим дебютантом сезона 99 -го года в Молдавии. И вот сейчас он неплохой проход совершил по правому флангу. Прервал передачу Павленко. Вратарь оставляет неплохое впечатление, если... При первом своем появлении в составе московского «Спартака» здесь на турнире Павленко немножко нервничал и даже допускал какие-то ошибки, то потом были игры и были моменты, когда просто этот новобранец «Спартак» вручал свою команду. Вручал свою команду в стиле Филимонова, в стиле Смитанин, то есть очень достойный появляется третий голкипер в составе московского «Спартака». Вот вы видите, было нарушение против Тихонова. Спартаковцы разыграли штрафной. Титов. Там типичная спартаковская игра Шарко. Пытался технику продемонстрировать. Но не так просто. Очень цепко и жестко играют в обороне. Да и не только в обороне, а и по всему полю. Молдавские футболисты. И вот сейчас увидели, как борец отобрал мяч у Шарко. Правда, мяч спартаковцам вернулся. Щеголев играет с Тихоновым. Ширко не дотянулся, но даже если бы и дотянулся, пользы от этого было бы мало, потому что положение вне игры зафиксировано. Александр Ширко на ваших экранах. Приятно, что он забил сегодня мяч, потому что было такое впечатление по ходу турнира. И когда мы видели несколько моментов подряд, когда Ширко не использовал очень благоприятные возможности для объятия ворот, на трибунах уже начали поговаривать о том, что, так сказать, синдром Ширко в действии, что продолжается серия неудач, продолжается то самое невезение, это черная полоса, которая вот, о которой мы говорили в связи с игрой Ширко в прошлом сезоне. Поэтому приятно, во-первых, он очень забил красивый гол Рижскому Сконта. Ну, что не помогло, Спартак, Спартак прыгал 1-2, но гол был очень красивый, такой в британском стиле, забил головой. Вот. Да и этот гол, который вот, Ширко забил на 28 минуте первого тайма, тоже, так сказать, можно сказать, что это мяч в британском стиле. Он боролся до конца и вот так вот затолкнул мяч из вратарской площадки. Помните, как это сделал Керт Мюллер? Как-нибудь затолкнуть мяч в падении подправить, может быть, не так изящно, не так красиво, не так эффектно, но гол есть гол. Вот это сделал Ширко на 28 минуте первого тайма. Забил мяч плечом. Выглядело все это немного, извините за слово, коряво, но эффективно. Внимание, положение вне игры. Посмотрите, второй мяч забивают футболисты Зимбру, и второй раз судьи его не засчитывают. Вы знаете, сейчас отличился Виктор Берко. Здорово, он так принял мяч, Послал его в свет поворот. Берко еще раз. Ну, я настойчиво вас знакомлю с футболистами Зимбра. Тот самый Берко, о котором я говорил. 20-летний футболист, поигравший за австрийский штурм. Вот смотрим. Но тут дело в том, что сразу, без всяких сомнений, поднял боковой арбитр флажок. И совершенно никаких сомнений у него не было в том, что это положение вне игры. Поэтому, собственно, остановились защитники московского «Спартака». Я думаю, что если бы они не видели этого поднятого флажка, то они, может быть, более активно молдаване наткавали. Так или иначе, два раза мяч уже побывал все-таки ворот «Спартака». Оба раза были не засчитаны. И вот уже вперед рвется все тот же Виктор Берко. Листов, Булатов. Титов. Будет у меня время познакомить вас с некоторыми другими футбольными и нефутбольными событиями вот, выходных. Но, во всяком случае, должен сказать, что Сельта, за которую играют наши любимые Мостовой и Карпин, проиграла в чемпионате Испании, проиграла Атлетика со счетом 0-1. Особенно это было досадно для Карпина, который проводил свой 200-й матч в испанском чемпионате. Мор выбил мяч на угловой, но также скажу, что закончился долгожданный Боксерский поединок. Майку Тайсону потребовалось всего 243 секунды, чтобы разобраться с британцем Джулиусом Фрэнсисом. Тайсон победил уверенно, теперь его ждет матч с Леноксом Льюисом. А что тут у нас в Олимпийском? Угловой подает Константин Кулик. Подача. Булатов хорошо сыграл головой. И Баранов вперед. Здесь Ширко и Робсон. Как четко сейчас Пистикан сыграл против Ширко. Пас на правый фланг. Вот он, Вадим Борец. 
бьет поворотом. Какой мощный удар у этого футболиста. И принял удар на себя Дмитрий Христов. Ответ Тихонов Ширко. Очередной поединок Ширко с Кистиканом. Кистикан, блокировка. Вроде бы хотел что-то сказать арбитру, но вспомнил Олег, я говорю вот об Олеге Кистикане, что у него уже есть одна желтая карточка и вряд ли нужно нарываться на вторую. Штрафной удар пробьет Тихонов. Напомню, что матч судит украинский арбитр Василий Мельничук. Тихонов, подача. Снова Робсон попытался сыграть головой и снова ему удачно противодействовал Валерий Катынцус. Листов назад Мору. Но может быть для тех, кто вот только что включил телевизор, сейчас будет возможность, я сообщу, кто же играет сегодня в тайме Московского Спартака и у Зимбра. В таком случае замен не было после первого тайма. Итак, у Спартака вратарь Павленко и далее по номерам третьих Листов, четвертый Щеголев, пятый Мор. Седьмой Булатов, восьмой Робсон, девятый Титов, одиннадцатый Тихонов, пятнадцатый Баранов, восемнадцатый Парфенов, двадцатый Ширко, капитан Тихонов, главный тренер Олег Романцев. И Зимбру, здесь вратарь Романенко, и далее второй Фистикан, третий Кулик, четвертый Борец, пятый Додул, шестой Катынсус, седьмой Гелазев, восьмой Опря, капитан команды, девятый Митерев, десятый Берко и одиннадцатый Чеботарь. Капитан Опри, это я уже сказал. Главный тренер Александр Скрипник. Пас на правление Робсона. Робсон успел к этой передаче. Аплодирует Робсон своему партнеру. А мы аплодируем Робсону. Удар от ворот. Это вот Денис Романенко. 26-летний голкипер Зимбро. Здесь мы получаем всячески интересные данные из пресс-центр. Особый разговор о том, что хорошо организован турнир и очень хорошо работает пресс-центр. Но, внимание, Робсон бьет, попадает в штангу, добить некому, потому что первый у мяча Сергей Додол. Вот какой момент, совершенно неожиданный удар, такой в ближний угол, и вы все видели сами. Вот еще раз, два лучших бомбардира э, Спартака в этом чемпионате, в этом турнире. Титов здорово ассистировал Робсону. И было такое ощущение, что мяч уже сваливается с ноги бразильского легионера, но тем не менее, тем более неожиданным оказался этот удар. Мяч полетел в ближний угол. Тихонов подает, и Робсон пытается сыграть головой. Мешают Щеголеву. Помешал сейчас, вы знаете, Щеголев уже был настроен на удар, но Берко ему помешал. И вот нарушение правил. Ограничивается арбитр устным предупреждением. Смотрите, как опасно. Но вот, а это кто? Это там был, если не ошибаюсь, по-моему, это был Олег Тистикан, второй номер, как он там оказался. Но в любом случае мог получить вторую желтую карточку. Подача и Робсон. Снова Робсон бьет головой. Хочется ему стать лучшим бомбардиром турнира. Напомню, что у Робсона 5 забитых мячей. У Титова 4. Что касается... Ну, вот, кстати, Ширко забил свой четвертый мяч на турнире еще. Лучшие бомбардиры Зимбру – это Улик и Митерев. По три мяча они забили. Булатов в центре поля. Играет с Парфеновым. Снова Булатов. Титов. Тихонов. Робсон на левом фланге совершенно один. Но Тихонов идет сам, мяч отскакивает к Ширко, попадает в грудь. Нет, нет, игры рукой не было. Мяч попал в грудь Катынсусу. Все в рамках правил абсолютно. Робсон не дождался передачи и с мячом Додул отправляет его назад в вратарю. И не рискует, бьет в аут голкипер Романенко. Начал я свой репортаж с того, что очень много разговоров по поводу нужен или не нужен Кубок Содружества. Мне кажется, эти разговоры неконструктивными, потому что ведь не идет речь о том, что давайте есть что-то другое, что мы предлагаем вместо Кубка Содружества. А все разговоры ведутся на уровне быть Кубок Содружеству или не быть вообще ничему. Но такое обсуждение в принципе не имеет смысла, потому что 
спросить у тех 6 тысяч или 9 тысяч болельщиков, а сегодня еще больше, наверное, пришло. Я не удивлюсь, если сегодня здесь тысяч 15 на трибунах Олимпийского наценить не сложно. Вот, так вот спросите у них, нужен ли этот пункт содружества. Повторяю, если вы предложите что-то более интересное, может быть, давайте рассматривать. Но если вы скажете, что пусть вообще ничего не будет в этом межсезонье, эта позиция более чем странная. Тихонов с мячом получил его от Титова. И удар, удар в ближний угол попытался нанести. Тут так расстроился Шерфо, он ждал передачи. Даже Робсон так развел руками, которые редко высказывают претензии своим партнерам. В основном ему достается. Так или иначе, Тихонов решил пробить. И попал сбоку. Видите, все в ворот, но сбоку. Хорошо, маленький Партенов играет головой. Ключу устремился Шерко. Но в очередной раз рядом с ним оказывается Игорь Опря, капитан Димбро. Прямая трансляция финального матча Кубка Чемпионов Содружества продолжается на общественном российском телевидении. Московский «Спартак» выигрывает у Кишиневского «Зимбру». Идет второй тайм. Единственный мяч на 28-й минуте забил Александр Шерко. Помимо красивого приза и достаточно престижного приза, который получит победитель, есть тут и денежный интерес тоже. Всего на турнир в качестве призовых выделено 100 тысяч долларов. Так вот, 35 тысяч получает победитель турнира, 15 тысяч финалист. Тихонов слева. Как хорошо увидел Титова. Титов бросился в ноги Булатову сейчас. Такой был момент интересный, достаточно спорный. Борис Чеботарь, полузащитник Зимбру, бросился в ноги Булатову. Опасность ликвидировал, но это все было на грани фола. На грани фола действовал один из номер Чеботарь. Ну, интересный факт в связи с этим футболистом. Им, э, он еще в прошлом году здесь появлялся в составе Зимбру на этом турнире. И им интересовалась киевская «Динамо». Правда, ничего из этого не получилось. Вот снова шанс у Булатова. На этот раз он отдает Титову. Титов бьет. Все заканчивается угловым ворот Романенко. И вот замена. Замена в составе Зимбру. Уходит с поля Игорь Опря. Скорее всего, это связано с травмой, потому что капитан Зимбру прихрамывает, покидает поле. И даже не добежал до выходящего на поле Вячеслава Руснака. Обычные игроки обмениваются таким рукопожатием. Но здесь очень трудно было без обижать Опря. Он еле добрался до скамеечки запасных. И был заменен. И так вот полузащитник Вячеслав Руснак вышел на поле. Тем временем подача. И сыграл четко головой Олег Пистикан. Аут. Будет сбрасывать Баранов. Первая замена в сегодняшнем матче. 13 номер Вячеслав Руснак вместо 8 номера Игоря Опри. Идет 66-я минута матча. Спартак выигрывает у Зимбру 1-0. И удар Щеголев попытался пробить. Мяч отскакивает к Тихонову. Щеголев. Щеголев уже обучили спартакским стенкам. Очевидно. Вот он как вступил в борьбу в штрафной площадке соперника. Мяч отскакивает к Тихонову, и Тихонов решил нанести уже неожиданный удар по воротам. Да, и вот такое впечатление, что уходя с поля, Игорь Опря передал капитанскую повязку Денису Романенко, одному из опытнейших футболистов Зимбро. Кстати, я начал говорить о хорошей работе пресс-центра. Вот принесли нам данные, например что средний возраст футболиста московского «Спартака» 24 года, Зимбру на год постарше 25 лет. И сразу же вторая замена готовится в составе Зимбру. Дмитрий Гушиле. Гушиле, наверное. Скажите так, Дмитрий Гушиле должен выйти на поле. Этот футболист здесь уже появлялся, выходил на замену в составе Зимбру. И если я не ошибаюсь, не выйдет на его счету забитые мячи. Но посмотрим, чем закончится этот эпизод. Итог. Видите, Титов не стал жадничать. Все уже ждали, что он пробьет поворотом, а Титов не стал жадничать, повторяю. И элегантно отбросил мяч Виктору Булатову. И тот пробил под круткой верхний угол ворот у шанса у новоявленного капитана Зимбро. 
Дениса Романенко шансов не было парировать этот удар. Трибуны приветствуют второй гол московского «Спартака». И замена у «Зимбру». В поле уходит Юрий Митерев, игру которого я отмечал. Ну и в сегодняшнем матче, и вообще по ходу турнира. И Дмитрий Гушеле выходит на поле вместо него. Вот смотрите, ну какой великолепный, великолепный удар Виктора Булатова. Видите, то элегантно, щечкой отправляет мяч своему партнеру по полузащите. И просто блестящий выстрел поворотом «Зимбру». 2-0. 2-0 я обещал вам сказать о Гушеле. Действительно, он выходил здесь чаще всего на замену. И сейчас посмотрим, сколько на его счету мячей. Если не ошибаюсь, два мяча он забил. Да, так или иначе, в пяти матчах он принял участие. Сначала матч или выходя на замену, и забил два мяча. И, кстати, вот неплохо ассистировал партнером тоже. Я напомню, что Зимбру пока только один матч проиграл на этом турнире. Я уже об этом говорил, но, тем не менее, только один мяч, матч 1-3 проиграли не московскому «Спартаку» в предварительном турнире. И а все остальные игры, все остальные встречи выиграли. Вот снова Титов. В прошлом году он был признан лучшим игроком турнира. Не знаю, кому отдадут предпочтение на этот раз. Но Титов достоин того, чтобы получить приз и второй год подряд, честно говоря. Итак, 2-0. На 28-й минуте Ширко открыл счет. На 67-й минуте Булатов удвоил результат. Спартак выигрывает 2-0. Я говорил уже о событиях в спортивной жизни, субботы и воскресенья. Мы вот для любителей тенниса. Могу сказать, как закончился финальный матч. Ой, как же бил. Прямо из-под защитника. Вот сейчас чуть-чуть промедлил Олег Пистикан и Шерко. Вот опять же в том же стиле, о котором мы говорили, в стиле Герда Мюллера. Падение пробил из-под защитника. Так вот, о теннисе. Финальный матч. Евгений Капельников, Андрей Агатси. Это открытый чемпионат Австралии. Увы, Евгений проиграл. Бился достойно, но проиграл со счетом 1-3. Причем бил со счетом 1-0. Но потом три партии подряд американцу проиграл. А у нас штрафной удар. Вот видите. Замешкался защитник Пистикан. И Шарко едва этим не воспользовался. Собственно, воспользовался. Поворотом пробил. Если бы мяч только не по центру, пошел в угол. Мог быть и гол. Тихонов пришел в оборону. И мощный удар. Это сначала мяч так обработал Виктор Берко. Скинул его Руслану Гелазеву. И Гелазев пробил выше ворот. Третья замена в составе Зимбро. Сергей Бутельский. Тоже мы видели его уже на этом турнире. Сергей Бутельский выходит на поле вместо Бориса Чеботаря. Один из номера. Сергей Бутельский, номер 17, это нападающий. Собственно, как и Дмитрий Бушеле усиливает атаку свою. Тренер Зимбру Александр Скрипник. Но трудно бороться с чемпионом России, что и говорить. Хотя вот Рижскому Сконта это удалось. Блестяще сыграли, особенно быстрые полузащитники, форварды Рижского Сконта. Произвели очень большое впечатление, очень хорошее впечатление. Их нападающий Владимир Клесниченко, забивший здесь 5 мячей, в том числе 4 мяча киевскому «Динамо». Хорошему или плохому киевскому «Динамо» — это другой разговор. В общем здесь, конечно же, играл дублирующий состав чемпиона Украины. Но так или иначе, победа 5-0. Как говорится, со временем забудется, что это был не первый состав. А в памяти и в статистике останется просто победа с конта со счетом 5-0 над «Динамо Киев». Так вот, в том матче Владимир Пересниченко забил 4 мяча, всего 5 на этом турнире. Так что открытие есть. Есть открытие, как, собственно, и на каждом Кубке Содружества. Чем этот турнир тоже ценен. Тем временем на левом фланге четко сыграл Константин Кулик. Пас в линию атаки. Эти временами хорошую технику демонстрируют футболисты Зимбро. 
В общем, есть им что показать и московской публике, даже искушенной московской публике. Вот смотрели, как сейчас хорошо вот Дмитрий Гушеле там хорошую технику в середине поля демонстрировал. Но, повторяю, противостоять московскому «Спартаку» очень и очень сложно. Знаете, даже вот сейчас, казалось бы, можно все силы бросить в атаку. Я говорю о возможной тактике молдавского тренера. И тем не менее остается здесь три защитника чистых. Вот они окружили Робсона в районе центрального круга. Да и еще здесь два человека. Пятый и седьмой номер тоже так как-то ближе к центральному кругу. Не бросаются все отчаянно вперед футболисты Зимбру. Довольно элегантно сейчас играл Виктор Берко. Брасывал мяч Сергею Бутильскому. Не получилось быстро ответ Спартака. Вот, наверное, чтобы противостоять вот таким быстрым атакам и держат, несмотря на то, что они проигрывают 0-2, и держат в защите довольно большие силы футболисты Зимбро. Это положение вне игры. И, в общем, это видел и сам Виктор Берко. Посмотрел на арбитра, увидел только флажок, и этому нисколько не удивился. Булатов, Титов. Немножко не рассчитал Булатов. Открывался очень хорошо Робсон. Угловой. Вот видели спину Вячеслава Руснака. Чем-то немножко он напомнил, наверное, нам Александра Куртияна, футболиста, молдавского футболиста питерского «Зенита». Кстати, ну, вы помните, он был подвергся он такому разбойному нападению. Так жестоко был избит в лифте на лечной клетке своего же дома в Санкт-Петербурге. Но говорят, сейчас все нормально. Тренируется Куртьян в составе питерского «Зенита» и примет участие уже в матче первого тура чемпионата страны. Что же касается, естественно, ведется расследование по поводу до жестокого избиения. Ну и следствие считает, что причина была очень такая обычная. Его атаковали с целью ограбления. Больше, так сказать, никаких причин нет. Украли у него деньги, сня... сняли <coughs> кое-какие вещи. И вроде бы это целая такая банда, которая этим занималась в Питере. Напала и на футболиста. Но, повторяю, сейчас все нормально. Тем временем спартаковцы пробили штрафной. И удар Титова выше ворот. Спартак никого не меняет. У Зимбра уже четвертый футболист из резерва выходит на поле. Это Робу. Это Робу. Сейчас посмотрим. Вот 14 номером. Влад Робу. Полузащитник. 79 -го года рождения. Он готовится выйти на поле. Ну что, все в своих запасных... Наверное, хочет попробовать сегодня Александр Скрипник. И вот активный Руслан Гелазев. Мы отмечали его игру в первом тайме. И вместо него под 14 номером, вместо седьмого номера Руслана Гелазева, выходит на площадку Влад Робу. Да, также практически все замены использовал, потому что в запасе еще записан Телесненко Тропанец, но я вам говорю, что Тропанец знакомый нам травмирован, а то есть Телесненко еще запасной вратарь Сергей Декону. Но спартаковцы обещали, скажем так, что зрители увидят сегодня. На всякий случай такие ходили слух перед началом матча, что обязательно выйдет Кеченов. Но посмотрим. Вообще здесь Романцев упускал обычно и Кеченова, и, или Бузникина. А то и обоих форвардов сразу, сразу. Они очень такой неплохой дуэт составляли. Вот такая борьба. Упорная борьба, которую, можно сказать, выигрывает Дмитрий Гушеле. Точнее, аут он заработал для своей команды. Сам же бросил. Борец. Но кто будет бить? Не разобрались. Бутельский и Борец. Атака продолжается. Слева Кулик. И подача. 
Ну, Кулик, я кое-что говорил уже об этом футболисте, но вы знаете, что он же он был, играл и в Черноморце, играл и в Роторе, так что тоже имя известное. Да, это на фамилии нападающего Кулика из московского клуба ЦСКА. Вот, кстати, Кулик будет сейчас подавать угловой с левого фланга. Все равно трое футболистов остаются в защите у Зимбро. Кулик подает прямо на Николая Павленко. Павленко обратил на себя внимание еще и тем, что он очень хорошо и быстро вводит мяч в игру. Вот что он сейчас продемонстрировал. И смотрите, как рвется вперед Титов. Вот на последнем, или так скажем, на предпоследнем рубеже его остановил все тот же Валерий Косынсус. В очередной раз обращаю ваше внимание на этого футболиста. На него обратили внимание тренера сборной. Молдавии, вот он достаточно в молодом возрасте, уже там время от времени занимает место Либеро. Ему всего 21 год, будет только исполниться 22 года. Валерий Катынсус, необычный возраст для свободного защитника. Вот кто не видел, примерно так был забит первый матч, мяч в сегодняшнем матче. Тихона также бросил, прыгнул Робсон и головой туда в вратарскую переправил мяч Шерко. Шерко плечом затолкнул его в ворота. А потом на 67-й минуте был гол Виктора Булатова. После передачи Титова Булатов пробил крученный удар, нанес поворотом Зимбру. Вот и видели Булатова, мелькнул на ваших экранах. Крученный удар в девятку. И так счет стал 2-0 в пользу Спартака. Не знаю, будет ли официальная информация о том, сколько зрителей сегодня присутствует на матче. Но вы знаете, вся эта боковая трибуна, которая находится под моей комментаторской кабиной, она заполнена. Полна и противоположная трибуна. Ну, конечно, это не прошлогодний финал «Спартак» «Динамо Киев», который «Спартак» выиграл 2-1, и когда яблоку было негде упасть. Но сейчас, повторяю, в общем-то, свободные места по большому счету только... Вот на трибунах за воротами. А так даже я смотрю, и верхние ярусы на боковых трибунах тоже забиты. Там подешевле билеты. Москва проявила большой интерес к этому турниру, особенно во финальной части. И это очень, так сказать, четким ответом является на вопрос, нужен ли такой турнир. Нужен ли Кубок Содружества номер 9? линию атаки. Здесь Берко. Берко обыграл. Кто там был? Обыграл Мора, но подстраховал Мора Парфенов. И Мор, чтобы как-то реабилитировать себя в этой ситуации, очень хорошо идет. Не свойственный, в общем-то, его манере. Идет по левому флангу. Мяч отскакивал к Шерко, но первым забрал мяч Денис Романенко. 10 минут до конца этого матча. Спартак выиграет у Зимбру 2-0. Но я должен сказать о регламенте, хотя ничьей и не пахнет, но тем не менее все может произойти в футболе. Вот в случае ничейного результата назначаются два тайма по 10 минут до золотого гола и потом серии после матчевых пенальти. Но пока что, повторяю, счет 2-0 в пользу Спартака и Спартак уверенно ведет игру. Конечно, Спартак выглядит гораздо лучше, чем в проигранном им матче с Рижским Сконта. Другой вопрос. Все-таки, наверное, все-таки Сконта посильнее соперник, чем Зимбру. Остается только удивляться, как Сконта проиграл Зимбру. Сыграл без зуба, проиграл 0-2. Морвид сказал то, что накануне, что перед этим футболисты из Риги одержали блестящую победу 5-0 над Киевским Динамо что эта победа скружила им голову. Но так или иначе было поражение от Зимбро, что решило судьбу с Конте. Я повторяю, говорил сегодня уже об этом. Удивительный факт. Надо было выиграть у Киевского Динамо 5-0 и у московского Спартака 2-1, чтобы не попасть в финал. Это я Рижским с Конта. А тем временем ошибку допустил новый голкипер Спартака Николай Павлен. Как-то неуверенно сыграл кулаком. И чуть было этим не воспользовался Сергей Додул. Пятый номер. Листов. Китов. Право открывается Баранов. 
Именно ему и следует передача. Баранов быстро переводит мяч Робсону. Робсон скинул Читову. Очень здорово. Великолепная комбинация. Можно обвинить в отсутствии достаточной бдительности голкипера Дениса Романенко. Но очень хороший был удар Титова. Явно было, что Романенко не ждал такого удара от спартаковского полузащитника. И тонкий, очень тонкий удар в щечки, но как все было разыграно. Это Баранов получал Титова, Робсону и Робсон назад. И такой выстрел, выстрел в нижний, в ближний угол щечкой. Очень здорово. Очень красивый мяч. И это пятый гол Егора Титова на нынешнем турнире. скандирует трибуны. Произошло это на 82-й минуте. Девятый номер. Егор Титов. 3-0 в пользу московского «Спартака». И отметим еще раз очень хорошую комбинацию. Вот я говорил о том, что Титов заслуживает, на мой взгляд, звание лучшего футболиста нынешнего турнира. Ну, видите, бомбардирские качества и тоже он продемонстрировал. Тихонов с мячом. Но теперь уже, конечно, нет никаких сомнений в победе московского «Спартака». Победа уверенная. Вот видите, отчаянный бросок Романенко. Но, увы, увы, для болельщиков «Зимбро». Впрочем, повторяю, несмотря ни на что, несмотря вот на такой неприятный счет в финале, в игре с московским «Спартаком» должны быть и болельщики «Зимбру», да и сами футболисты очень быть довольны своим выступлением в нынешнем розыгрыше Кубка Содружества. Молдавские клубы не то, что такого успеха пока что на подобных турнирах не добивались, но даже близко не подходили к финалу. И вот в финале против «Спартака» имеет возможность размочить счет. И едва-едва это не сделал настырный Сергей Додол. И тоже был бросок Николая Павленко. Я думаю, что вряд ли Николай мог бы спасти свои ворота, если бы чуть-чуть поточнее Додул пробил. Он на ваших экранах улыбается. Ну, я повторяю, несмотря ни на что, должно быть хорошим, хорошим настроение у Зимбру. И тот самый Додул, еще раз повторю. Ну, знакомимся, знакомимся с футболистами. А кто знает, может быть, кто-то из них окажется в российской лиге в итоге. А так, в вот этот самый Додул был признан лучшим дебютантом года в Молдавии в 1999 году. Вот видите, рядом со штангой проходит, и, по-моему, Павленко не дотягивался. Пять минут до конца на ваших экранах арбитр сегодняшнего матча Василий Мельничук из Украины. Не засчитал два мяча ворота московского «Спартака», но в первом случае Юрий Митерев совершенно очевидно подыгрался рукой. Во втором случае, когда бил поворотом Виктор Берко, совершенно очевидно, что перед этим Виктор был в офсайде. Так что в этом смысле никаких претензий к украинскому арбитру нет. Меньше пяти минут до конца матча. Вы видите финал Кубка Чемпионов Содружества в прямой трансляции общественного российского телевидения. Вас ждет еще немало футбольных трансляций в этом сезоне. Ну, особо отмечу матч Израиль-Россия сборных. Израиля и России. Товарищеский матч очень важен для нашей сборной. Этой игрой наша команда открывает для себя сезон. Главными матчами которого будут отборочные игры чемпионата мира. Так вот, 23 февраля Израиль и Россия в трансляции общественного российского телевидения. Восемь седьмая минута идет. Желтую карточку получает Виктор Булатов. Вот за это нарушение, которое вы видели. Седьмой номер московского «Спартака». Вот видите, как он придержал за майку, за шею. Хватал Вадима Борется. Поборол Борется. За что наказан желтой карточкой и мяч. Вот еще говоря о технике, это Николай, Николай Павленко. Обратите внимание, я похвалил этого голкипера, но как принимает мяч, он очень редко, так наглухо ловит мяч. Он чаще всего гасит, гасит 
силы полета мяча. От ладони Павленко мяч отскакивает в землю. И только уже вторым движением Павленко этот мяч ловит. Вот такая техника у этого голфитера. Ну, не знаю, что ему говорит на эту тему э, тренер Дарвин, который занимается спартакским голфитерами. Мне трудно тут судить. Но иногда вот, в результате этого возникает опасный разворот Спартака. Потому что особенно если форварды соперника готовы подправить мяч в ворота. Готовы добить мяч после отскока. Но вот сейчас ногами предстоит сыграть Павленко. Сделал он это четко. Тихонов прыгнул головой. Христов рвется вперед. Титов. Титов падает в борьбе с Бутельским. Молдаване с мячом. И Бутельский по правому флангу. По идее должны выглядеть свежее. Молдаване шутка искать. И четыре замены произвели их тренеры. А так сыграют в том же составе, который начинал сегодняшнюю встречу. Сейчас Титов не успел, ударил сзади по ногам все того же Вадима Бореца. Штатной удар. Трибуна уже скандирует «Спартак, Спартак, Россия». Да? Московский «Спартак» одерживает пятую победу в Кубках чемпионов Содружества. Но я напомню, что «Спартак» выиграл этот турнир в 93 94 95 годах. Потом пришло время киевского «Динамо» и три победы подряд. 96-й, 97-й, 98-й. Спартак вернул себе кубок в прошлом году, в 99-м, и вот сейчас выигрывает его в пятый раз. Игра рукой и штрафной удар пробьют спартаковцы. А я напомню, что счет сегодняшнего матча на 28-й минуте открыл Александр Шерко. Это был единственный гол в первом тайме. Во втором тайме на 67-й минуте Виктор Булатов послал второй мяч в сетку в ворот Зимбро. И на 82-й минуте Егор Титов. Забил молдаванам третий мяч. Таким образом, «Спартак» выигрывает финальный матч со счетом 3-0. Ну что, попытаться забить гол «Престижа»? Вы знаете, сейчас тоже интересный момент. Пожалеет ли, голки, э, пожалеет ли арбитр Виктора Булатова? Вообще, вот это нарушение тянет на предупреждение. Согласитесь, задержал соперник рукой. Но вспомнил, наверное, украинский арбитр, что Булатова он только что наказал предупреждением. Второе предупреждение означало бы удаление, и, наверное, финал Кубка Содружества просто украинский арбитр не хочет испортить удалением с поля. А вообще, по всем канонам, Булатов за этот пол заслуживал второго предупреждения. И я на этом настаиваю. Совсем уже какие-то секунды остаются до конца матча. Удар, мощный удар попадает в спину Мору. Это бил поворотом Вячеслав Руснак. Хоккейная фамилия Руснак. Вот такой щелчок Дину Мору. Бегут врачи московского «Спартака». И угловой удар. Там уже готов выполнить угловой удар Константин Кулик. Я вижу, что побежал. Понимаешь, «Спартак» хочет в самый последний момент произвести еще одну первую замену. Это Виктор Букиевский готовится войти в игру. Защитник. Естественно, защитник. Футболист с фамилией Букиевский. Состоит московского «Спартака» может быть только защитником. И вот он готов сейчас войти в игру. Может быть, вместо Мора как раз. Нет, там все в порядке. Нет, тем не менее, замена будет. Замена будет. Уже идет добавленное время. И Мер, э, Мор неспешно покидает поле. Букиевский займет его место на какие-то последние секунды. Но посмотрим, чем закончится этот угловой. Потому что я уже отмечал, что Константин Кулик может неплохо мяч закрутить, послать его на ближнюю штангу. Мор благодарит зрителей. Булатов на ваших экранах на дальнем плане Николай Павленко. И подача. Внимание. Вот сейчас Павленко вовремя вышел из ворот и сыграл кулаками. Все как нужно. Ловить мяч здесь не было смысла даже пытаться. Атака продолжается. Вадим Борец. Пытается обыграть одновременно Тихонова и Робсона. Все это заканчивается всего лишь аутом. Да, дорогие друзья, подходит к концу Кубок Содружества. И я должен сказать, что в каждом... Да, каждый Кубок Содружества приносит нам какие-то сюрпризы, какие-то новые интересные имена. На каждом Кубке Содружества есть матчи, которые можно назвать изюминкой турнира. Скажем, игра, которую вы видели частично на общественном российском телевидении. Причем так получилось, что вы видели 
и самые интересные моменты этого матча. Мы пока ждем второй тайм, как раз когда в начале второй половины игры Сконта забил два мяча ворота московского «Спартака». Было много интересных матчей, а когда Сконта разгромил 5-0 киевского «Динамо», тоже было очень интересно на это посмотреть. Повторяю, второй состав киевского «Динамо», что привезли к чемпиону Украины. Кстати, киевскому «Динамо» мы желаем успеха в Лиге чемпионов, в частности, уже в первой встрече с Русенборгом. Это совершенно бесспорно. Думаю, что многие в отсутствии Лиги Чемпионов Московского Спартака будут болеть за киевский динамцев. Ну и аут вбрасывает Андрей Тихонов. Уже подходит к концу вторая минута добавленного времени. Вот Букиевский играет четко. И Булатов сильный пас вперед. Финальный свисток украинского арбитра Мильничука. Трибуны приветствуют победу Спартака. Группа компаний ИТЕР. Генеральный спонсор восьмого Кубка Чемпионов Саду. Зимбру и на 82-й Титов подвел итог этой встречи. Собственно, вы все видите на ваших экранах, в том числе и тут зафиксированы предупреждения, которые на разных минутах получили футболисты Спартака и Зимбру. В это время выносят такие огромные помосты э, туда к центру Олимпийского манежа, к центру футбольного поля манежа Олимпийский. И сейчас будет церемония награждения. Не будучи человеком меркантильным, я тем не менее повторю, что призовой фонд составлял 100 тысяч долларов. Но о деньгах чуть позже. Сначала мы смотрим, как плечом забивает мяч Александр Ширко. Вот видите, Робсону отдадим должное. Робсону хорошо кинул мяч головой. Ну и, конечно, отметим, как здорово бросил э, мяч из аута Андрей Тихонов. Был первый мяч. Потом, видите, уже приготовился пробить Титов, но неожиданно отдает Булатову и великолепный гол в девятку. Так, счет стал 2-0. Виктор Булатов. Мощный удар. Еще раз по 100. Смотрите, как мяч такой. Вот какой хороший, какой хороший план. Спасибо нашему режиссеру Раисе Паниной. А вот уже сам из той же позиции решился на удар уже сам Титов. Была многоходовая комбинация. И снова, смотрите, ассистировал Робсон. Сколько угодно можно критиковать. У нас изначально такое критическое отношение к этому бразильскому легионеру. Но, может, потому что во многом бразильские футболисты, приезжавшие к нам сюда, представители бразильского футбола, как-то дискредитировали. Не хочу сказать бразильский футбол, но ту группу игроков, которые вообще могут из Бразилии приехать в Россию. А вот Робсон, друзья, э, преодолевая волны критики, Время от времени демонстрирует очень неплохую игру. Вот смотрите, сегодня две голевые, чисто его голевые передачи. Вот так приветствуют зрителей талисман, забавный талисман турнира. Президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова. Вице-президента группы компаний «Итера» Владимира Мартыненко. Итак, сейчас будет церемония награждения. Победителем восьмого международного турнира по футболу Кубок Чемпионов Содружества стала команда «Спарта». Ну и вот Москва. после сами обращу ваше внимание лишь на то, что очень интересно, московские «Спартаковцы» перевернули свои майки таким образом, чтобы на фотографии попали номера футболистов. Интересный. Вручается. Такого я еще никогда не видел. Победили. Что «Спартак» хотят, чтобы легче на фотографии болельщикам, любителям футбола было их опознавать по номерам. Но не так уж много дебютантов в составе московского «Спартака». В общем-то, всех знаем по лицам. Хотя всех, да, не всех. И напомню, что вот если вы увидите 19 номера, это Анатолий Балалуев, дебютант. Там же в ряду «Спартак» стоит 19 номер Магомед Адиев, тоже дебютант московского «Спартака». Вот и необычное, необычное будет фото. Вячеслав Колосков. И кубок в руках у Андрея Тихонова. И вот его вручил господин Драчевский, если я не ошибаюсь, в титул, конечно, министр по делам Содружества, по делам СНГ, он вручил приз Андрею да, Викторову. И в награждении также, естественно, принимает участие Вячеслав Колосков, президент Российского Второй футбольного союза. 
Завывала команда Зимбру Кишинев Мордова. Ну аплодисменты москвичей и аплодисменты вообще футбольной общественности СНГ заслужил и чемпион Молдавии Зимбру Кишинев. Поздравляем со вторым местом. Их капитан Игорь Опря получает приз за второе место, а точнее вот ему вручается медаль, серебряная медаль Кубка Содружества. И такие же медали получат все его товарищи по команде. Мы можем только пожелать Зимбро, чего можем пожелать, успешного продолжения э, турнира чемпионата Молдавии. Там Зимбро пока идет на втором месте и пока после э, Тираспольского клуба Шериф. Но что ж, пожелаем Зимбро настичь команду с озвученным названием Шериф, с тем, чтобы мы и на будущий год тоже здесь увидели Зимбро на Кубке Содружества. Они нам понравились. И вот, внимательно, вот это хороший план. Давайте посмотрим на спартаковцев. Здесь известные и не очень известные нам лица. Вот видите, четвертый номер. Это Щеголев. Теперь Шурко получает награду. Там где-то сзади Листов. Затерялся, нет, награда нашла героя. Парфенов. Булатов. Интересно, есть ли какой-то другой еще скрытый смысл в том, что вот так вот перевернули майки футболиста Спартака. Узнаем и как-нибудь сообщим вам. Кечинов, Робсон, особое поздравление Вячеслава Колоскова, Баранов. И вот смотрим на новичков. 19 номер там был, вот сейчас 19. Это Балалуев. Это Балалуев. Голкипер юный Максим Кабанов, второй голкипер на этом турнире московского Спартака. Получает награду. Сейчас на заднем плане вот 17 номер Магомед Адиев, я уже говорил, 19 номер Анатолий Балалуев. И снова камера представляет вам уже хорошо вам известных Спартак. Здесь Милешин. Вот 16 номер это Щеголев. Чуть дальше Титов. Мор. Чуть дальше в Николай Павленко. Андрей Тихонов. Вспоминаем знакомые лица, знакомимся с новичками. Уже очень-очень скоро. Начинается чемпионат России, как я уже говорил, 24 марта. Ну а до этого вступает в борьбу сборной России. 23 февраля матч с командой Израиля в Ливии. Он будет показан общественным российским телевидением. Внимание! Приз «Золотая бойца» вручается Егор Титову! Мы с вами отгадали, дорогие друзья! Егор Титов, второй, ей-богу, не знал, но Титов есть Титов. Второй год подряд Егор Титов получает золотую буцу. Лучший игрок Кубка Чемпионов Содружества. Памятные призы судейской бригады в бригаде, обслуживающей финальный матч. И памятные призы получает судейская бригада. Напомню, Василий Мельничук из Украины, которому помогали белорус Олег Чекун и представитель Литвы Герцов Жкас. Вот они на ваших экранах. Вячеслав Колосков вручает им сувениры. Хорошо отработали матчи, хотя, в общем, не самый сложный был для судейства. Я говорил о том, что в жесткой, порой жестокой борьбе прошел первый матч на турнире между Спартаком и Зимбро. Все с этой точки зрения было поспокойнее, честно говоря. Россия не расходятся и продолжают приветствовать московский Спартак. Группе компании «Этера».